nangyari yon at hanggang ngayon nangyayari pa rin sa kung paano ginagamit ng simbahan at pinipilit lupigin ng simbahan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung kaya naman, mga minamahal na kapatid, ang simbahan ay pinapanahanan daw ng Diyos. Ngunit, ang gawa ng mga nananahan doon ay labag sa kalooban ng Diyos. At yan ang dinagda ni Amang Iskopus maging sa ating panahon. Kaya sinabi ni Amang Iskopus at kanyang pinayag, lahat ng sekta na ating dinagda dito sa balaksang lupa sa kalupaan ay mga anti-Kristo. Amen. Mga pulaang guro, mga pulaang propeta, mga pulaang mangaral. Kaya naman, noong Pebrero a 1966, nangyari ang pangalawang pagbaba ng eskripto ng Panginoon. Ang unang pagbaba ay sa panahon ng mga apostol. Matapos ng umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, ay nilupad niya ang kanyang pangako sa mga apostol. Ako ay nilisan. Sapagkat kung hindi ako nilisan, ang mga aliw ay hindi pa rin rito sa inyo. Ngunit kung ako ay nilisan, sa isusuguhin ko sa inyo. Ako ay babalik. Ito baga ang Espiritu Santo na hindi matatanggap ng salibutan sapagkat hindi niyo nakikita o hindi nakikilalaman. Ngunit siya'y makikilala ninyo sapagkat siya ay sumaha sa inyo. Nang panahon sa second ministry, mga minamahal na kapatid, bago dumating ang Pebrero Aguno, 1966, wala pa sa atin ang gabay at patnubay ng Espiritu Santo. Nagsimula ang paggabay ng Espiritu Santo sa ating panahon noong February 1, 1966, nang bumaba sa pangalawang pagkakasaon ang Espiritu ng Panginoong Yesus sa salupa para tapusin ang second mystery at simulan at buksan ang third mystery. Ang third mystery ay ang misteryo ng Espiritu Santo. Ang second mystery ay ang misteryo ng Diyos Anak. Sa pangalan ng Yesus na ating Panginoon, Panginoon at Tagapagliktas, ngayon, sa ngalan ng Espiritu Santo, siya si Amang Iskoktos, at ang ating Ama at Upom na dumating, hahakol sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Kung kaya naman, mga dinamahal na kapatid, Mayroong sinasabi sa aklat ng Galatia, kabalatang apat na ang binasa katalinhaga tungkol sa uh, kay Agat at kay Sara. Mayroong Jerusalem na sa langit at ito'y malaya. No? At iyon malaya at sinasabi, iyon ang ating ina. Ngayon, tandaan natin, mga nilamahal na kapatid, sa Apokalipsis ay may nakasulat na ganito. Press dose, ako ba din si Press dose? Ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya ay lalabas pa doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kaya ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. At isusulat ko rin ang aking Bagong pangalan. Bumaba na ba? Bumaba na ba yung bagong Jerusalem na nasa langit? Bumaba na ba? Opo. So, Magod kayo mga kapatid? Opo. Yun ang tamang sagot. Huwag yung pag-alil lang ay opo. Ang tanong, kasabihin sa inyo mga bulang guro, nasaan? Nasaan? Kung bumaba na, nasaan? Yes or no? Yes. 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 Yan sa sabi sa mga bulaang guro, bulaang propeta, bulaang mangaral, bulaang pastor, bulaang ministro. Yan sa dadaan talin mo ba na saan? Gusto ko makuha niyo para alam niyo ang isasagot niyo. Mula sa pasimula ang bumababa galing sa langit ay salita. Amen. Amen. At ipinabalik ng Diyos yung salita na ang Pilipinas ang bago Jerusalem. Amen. Oh, ngayon. Ang iyong malaya, Jerusalem, na nasa langit, ang pansang Pilipinas. Pilipinas. Amen. Amen. Ay pinahayag na Espiritu Santo. Bilang ito ang ating ina. Anong tawag natin sa ating motherland? 
Pinang Bayan, Pilipinas. O, kaya ang tawag natin, sabi niya mga Scorpus, aawitin niyo ang lupang hinirang bilang paggalang at pagmamahal sa ating bagong Jerusalem. Bilang ito ang aking lupang hinirang, ang malayang Jerusalem, Jerusalem na nasa langit na kanyang ipinaba at ipinahayag sa sangkatauhan. Amen. Amen. Kaya, huwag niyo kakalimutan paano ninyo sasagutin ang mga pulaang guro kasi dami ka naman sa sabi sa inyo makikite. No. Sabi, bababago na sa langit buhat sa aking Diyos, susulat ko rin ang aking dalagang pangalan at sabi, nasaan? 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 Yan. Ganyan pa. Akiinis pa din na. Ganyan ay pasta din na saan. Saan? Saan? Kaya sa sabihin nyo, mga kapatid, huwag nyo nasagutin, eto, eto na, huwag kayo, huwag po agad ako, mga kapatid, asal hayop sila, huwag kayong asal hayop. Ang sabi niya mga iskopto sa akin, anak, bilang lingkod ng Diyos, kung ang kaharap mo ay tupa, kung kaharap mo ay leon, tupa ka. Kung kaharap mo ay tigre, tupa ka. Kung ang kaharap mo ay magpangis, maamun. Amen. Sa ganoong kapamaraanan, may pakikita nyo ang kanilang mga kabaliwan at ang kanilang mga kasalan ay mapahiya sila. Kaya, huwag natin sasagutin ng may masamang asal ang mga masamang asal. Para huwag niyong gantihan ang masamang asal. Masamang asal eh, gagantihan mo rin ang masamang asal. So, it's eh, ganyan nito na may kaputihang asal sa maayos na pananalita, sa mabalayat na pagpapakunawa, sapagkat mas makunawaan ng taong mabangis ang maamong pananalita. Ang mabangis na hayop, bangisan mo, lalapain ka. Kaya tandaan natin, ang katapat ng mabangis ay maamong. Yan ang mapisang gamot sa mga taong mas samaang asal. Kaya kung kayo'y masamang asal, paano mo magagamot ang masamang asal? Magsasagpong kayo'y mag-aaway at magsusuntukan hanggang maghamatayan. Hindi ka naon ang tinuturo sa atin ni Amang Iskopos, maging maamot tayo tulad ni Kristo. Kung paano siya hinatulad, hinamak, hinamit, inusta, sinaktaw, ay isa lamang ang kanyang ginanti. Dumain lang siya. At sa huling hibla ng kanyang hininga, ang ako, patawahanin ko sila hindi nila alam ang kanilang ginawa. At yan din ang ginawa ni San, San, ni San Esteban. Na bago siya namatay dahil sa siya dinabato ng mga tao, ay kanyang pinaglaban ng kanyang pananampalataya kay Jesus. Na ang gusto ng mga Hudyo at sa utos ng tao simbahan at ay lahat ang mga tumatawag sa pangalan ni Jesus Cristo. Ngunit hindi nila ito nagawa sa pagkat sa udyok ng Espiritu Santo, nanindigan ang mga apostol, nanindigan ang mga sumunod sa mga apostol, hanggang makarating sa mga hentil, mga kapatid, sa pagkat pinatubayan sila ng Espiritu Santo, lalo na si Pablo, dahil sinugo, nakahulung din ang apostol na tinawag ng Diyos para sugo sa mga hentil. At kung hindi nyo pa nababasa ang kasaysay ni San Pablo, basahin nyo mga kapatid, ng gawa. Paano tinawag ng Diyos si Saulo bilang isang masugid na kalaban ng mga Kristiyano ay tinawag si Tinahabagan at sinigyan ng pangalang Pablo upang siya ay ihatid at isugo sa malayo at yan ay sa mga hentil. Tayo ba ay hentil? Opo. Okay. Tayo ay mga hentil. Pero bago pa isinugo ng Diyos Si Pablo sa mga hentil sa iba't ibang bansa, meron na ba mga hentil na niwala kay Jesus? Meron po. Meron na. May mga hentil na na naniwala kay Jesus during that time. Kaya, huwag natin kakalimutan. Huwag natin kakalimutan na ang panahong ito ay napakahalaga. Amen. Kung hindi napahalagahan ng mga Hudyo ang pagpiling sa kanila ng kanilang Diyos na ating Diyos ngayon, tayo namang mga Pilipino, sikapin natin ito'y pahalagahan 
sapagkat walang nakakaalam kung ilan pa ang ilang sa 144,000. Kahit ang mga anghel, hindi nila ito alam. Ang akalamang nakakaalam ng tamang bilang na tatapat sa 144,000 na hinirang sa mga Israelita at hihirang din siya sa mga hentil. Kaya't makatarungan ng Diyos, kaya't huwag natin kakalimutan, mga minamahal na kapatid, na yung awa at habag na ibibigay sa atin ng Diyos ng Israel na ating Diyos ngayon, na tinatawag natin si Amang Iskopos, Diyos din ang mga hentil ba? Ang Diyos ng mga Israelita? Okay. Yeah. Ang Diyos pa ng mga Israel ay Diyos ng mga hentil ngayon? Opo. Okay. Yeah. At sa gitna naman ng mga hentil, kung paano kinalugdan sa mga Israelita ang bansang Diyo, sa bansang mga hentil, kinalugdan naman ay ang bansang Pilipinas. Pilipinas. At ito ay ang lahing Pilipino ang kanyang kinalugdan. Amen. Amen. Kaya ngayon, mga minamahal na kapatid, kapiling dati ng Diyos. Mm. Yung pumiling sa mga apostol, yung pumiling sa mga hudyo, yung Diyos na pumiling at tumirang sa mga Israelita na naging matigas ang ulo, yun din ang Diyos ngayon na sa atin ay pumipiling. O, kung tayo pa ay pigyan ng awa at habag para tayo ay makabilang sa kanyang sambahayan na tatawagin mga tunay na anak ng Diyos. Sino ang gusto ay maging tunay na anak ng Diyos? Taas ang kamay. Sino ang inaantok? Taas ang kamay. <laughs> Tita ko kasi, Tita ko, Tita ko yung mga nakapikit. <laughs> Handa natin, if you are... Kayo po ay nandi dito, nag-aksaya ng panahon, nag-aksaya ng pera, huwag yung, huwag yung sayangin, yung oras na yan. Sapagkat, kung sinasabi ninyo na kayo'y matatalil na, nagsasabi naman ako sa inyo, wala pa kayong alam na lang. Amen. O konti pa lang ang inyong alam, para may paglaban ninyo ang inyong pananampalataya tulad ng ginawa ng mga apostol. Tulad ng ginawa ni Pablo na kung paano siya ginabayan ng Espiritu Santo, tayo ngayon ay ginagabayan ng Espiritu Santo upang tayo na mga bunga ng pagsisikap ni San Pablo ay magkaroon ng paghanapan sa ikatatlong ministeryo kung paano tayo ay makasusunod sa tamang pananampalataya na inyatid ng Panginoong Yeso Kristo sa sangkatauhan. Sapagkat kung hindi tayo gigising, tayo ay mananatiling tulog. Ang tulog ay tinatawag ng mga patay. Ang mga patay ay pingi. Ang mga patay ay pulag. Ang mga patay ay hindi nakalalaban. Ang mga patay ay unti-unti nagiging kalansay. Tandaan nyo mga kapatid. Ngunit, tayo dinatna ng Diyos ay patay, hindi pa kalansay. Kaya malaki ang tsansa natin. Ang mga Israelita, sila itinulad ng Diyos sa mga lambak ng kalansay. Tayo hindi itinulad pa niya mga iskopo sa lambak ng kalansay. Tayo mga patay lamang sapagkat akita ng Diyos ang ating pananampalataya. Nakita ng Diyos ang ating pagsunod sa mga uh, sa mga kautusan ng tao sa ngala ni Heso Kristo. At may gusto lamang itama si Amang Iskopo sa atin na sa halip na sundin ang utos ng tao ay sundin na ang utos ni Kristo sa huli panong ito. At ang utos at halimbawa ni Kristo ay nabubuod sa huling panong ito sa labing isang batas pang dinis. Ang buong pagkatao ni Jesus ay napapalooban ng pitong espiritu. At ang pitong espiritu na nakapaloob sa pagkatao ni Jesus ay ang unawa, talino, pag-ibig, pag-ibigis, takot sa Diyos, pangaharal, at pananong palataya. Binibigyan ko kayo ng tabak na magkabila ay talin. Ngunit anong halaga ng magtabak na magkabila ay talin? Kung ito naman ay hindi nyo tinatanggap sa inyong isip at sa puso, paano, paano mananalasa ang inyong tila sa mga suwail? Paano yung sasagsalain ang mga kalaban ng Diyos kung wala namang alin ang inyong tila na magumula sa inyong isip? Ay tulad sa tabak na makabilay alin. 
Kaya ito'y binibigay sa inyo sa oras na ito upang uh, labanan uh, sa maamong kapamaraanan ang mga kalaban ng Diyos. Nasa politika man, o nasa simbahan man, o nasa pamahalang ng nasimbahan man, ay laganap ang kalaban ng Diyos. Nagkakampi-kampi ang mga kampo ng kadiliman at yan ay nasa salibutan. Ang mga taong nag nagbubundat ng tiyan at nagpupuno ng bulsa kahit sa kapahamakan, kahit ikapapahamak ng kapwa, yan ang mga anak ng Diablo. Huwag natin kakalimutan, sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, matapos na siya ay bautismuha ng tubig ni Juan Bautista sa Jordan River. Siya ay pumunta at inala sa ilang at doon siya ay tinukso. 40 days, 40 nights, siya ay walang hain. Kung kaya naman, sa mga pagtukso sa kanya ng Diablo, ang huli-huling itinukso sa kanya ay inaalok sa Jesus ng kayamanan, kapangyarihan, at uh, lahat ng yaman uh, o karangalan dito sa lipotan. Handaan natin, ang nag-aalok ng kayamanan, kaharian, kapangyarihan ay Diablo. Amen. Ang inaalok ng Diyos, hirap sa akin, pagtitiis, magkaiba yan. Handaan natin. At ang alok sa atin yung mga iskopos, mga anak, mamuhunong kayo sa hirap, sakit, at pagtitiis. Pagkat iyan ang halimbawa ni Kristo, iyan ang halimbawa ng mga propeta, iyan ang halimbawa ng mga apostol na dapat sundan natin kapagat yun at doon tayo magtatagumpay. Huwag natin kakalimutan, mga minamahal na kapatid, kung si Agar ay laging Simbolo ng tipa ng Diyos sa pagkaalipin sa kasalanan. Si Sar naman ay naging simbolo ng tipa ng Diyos para makalaya sa kasalanan. Amen. 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 Kaya nga, mga minamahal na kapatid, at sinabi ko, ulitin ko, may ina sa langit, ang bag, ang Jerusalem na nasa langit, at yun ay malaya, at ibinabana ni Amang Iskopkos, Iyan yeah, noong Pebrero 1, 1966, kasabay ng kanyang unang pagpapahayag ng kanyang pangalan noong palang June 24, 1967, ay pinahayag niya mga iskopkos ng Pilipinas ang Bagong Jerusalem. Ito yung na Jerusalem na namalaya na nasa langit na ibinaba sa lupa yung salita ng Pilipinas ang Bagong Jerusalem. Ito ang lupa Hinirang. Hinirang. Tandaan, hindi itong Pilipinas ang lupang pangako. Puusigin kayo ng mga bulaang mga ngaral at bulaang guro pag sinabi niyo ang Pilipinas ang lupang pangako ngayon. Mali. Iba yung lupang pangako sa lupang hinirang. Ang lupang pangako ay sa gitna ng silangan kung saan namuhay ang mga Israelita kung saan nagkatawang tao ang Diyos sa gitna ng mga Diyo. Ngunit itinatwa ng mga itinatwa ng mga Diyo ang kanilang Pag Panginoon. Ano ito nangyari? Sino ang, sino, ang, sino ang nagbigay? Sino ang nagbigay na at naging daan ng kasinungaling ang ito para itatwa ng mga Diyo ang kanilang Panginoon? At ang mga sumunod, pinipatayin ang mga taong simbahan. Ang number one humadlang, pasahin natin mula sa aklat ng Mateo, mga minamahal na kapatid, ng ang Panginoong Hesus, ng ang Panginoong Hesus ay mabuhay sa ikatlong araw, ay sa huling, sa huling pagkakataon, ay gusto pa rin ang taong simbahan sa pamuna ni Caiphas na ilihim yung katotohanan. Mga minamahal na kapatid, kaya tingnan natin sa aplat ng Mateo sa chapter 27. Mga kapatid, at 28, ang ulat ng mga bantay. Verse 11 up to 15. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito 
at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi na parito ang kanyang mga lagar at ninakaw ang banghay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Sabi ng mga pare, kami ang bahala, tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga hudyo. Kaya si Jesus, kaya si Jesus sa mga hudyo ay hindi Diyos, salang propeta. Dahil ang may kasalanan ng mga kasinungaling ito ay sa akong simbahan. Sa pangunguna ni Kaipas at ng mga taong simbahan, sinuhunan ang, ang awal sa halip na sabihin, muling nabuhay ang Panginoon. Siya nga ang totoong Diyos ay pinabulaanan ito ng mga pare at pinabalita nila ay kasinungalingan na nidako lamang ng mga apostol ang Panginoes, ang Panginoes at hindi totoong nabuhay. Hanggang ngayon, yung paril ang salisalita at saling-saling salita doon sa kanila. Kaya sino? Sino ang sumatawa? Sino ang humadlang sa kaliwanagang ito na ibinaba ng Diyos sa mga hudyo? Ang taong simbahan. Amen? Amen. Amen. Okay. 1521, naglanding si Magellan sa Pilipinas at nagpabautismo sa tubig sa pamagitan ng krus ni Kristo. Ha? At, ma, at, at ang kasamang mga praile na galing Espanya, si Magellan, na isang Portugis, taga-Portugal, si uh, Magellan. At tinanggap ito ni Raha Humabon. Tinanggap ni Raha Humabon ang Kristyanismo. Bagamat sila pulapo ay kumontra dyan. Sapagkat sila pulapo ay apo ng kaharian ng nagahari sa panong iyon sa Pilipinas ang mga galian Taliano Han kaya itong Pilipinas bago pa dumating bago pa dumating ang mga Kastila ito ay isa ng kaharian isang kaharian na bagamat ito ay isang kaharian ay nakahigit ang advance advance ang Espanya advance ang mga ang Great Britain dapagkat tayo ay mga huling saling lahi at napag-alaman ko rin na ang ating mga nuno ay galing din pala sa dugong Israelita. Ang ating mga ninuno ay galing din sa dugong Israelita. At ang Pilipinas, ito ang dalas, dalos opir. Ang opir ay isang lugar na pinagkakupunan ng mga ginto. At ang Pilipinas during that time ay sagana sa ginto. Kaya't maraming mga taga opir ay nagpupunta sa sa Israel, sa gitnang silangan at naghahandog ng ginto kay Haring Solomon. At during that time, na, sa panahon ni Magellan, ang Pilipinas ay Maharlika Kingdom. Maharlika Kingdom. At this Maharlika Kingdom ay nawala dahil sa kanilang kabulaanan. Ngayon, inire-reveal na unti-unti kung alin itong Maharlika Kingdom na ito. Ito ang kahirian ng lahat Pilipino na nagmula sa ating mga nunong tagi, uh, tagi, tagian, Adlian, Talian, uh, Galian at Haliano. Tagian. No? Tagian at Haliano na nagmamayari ng milyong toneladang ginto na ito ay napapuntahan lahat sa Israel. At nang magkaroon, ako kahabang salaysay ito, mga minamahal na kapatid, kahabang salaysay. Ngayon, na-scatter ang mga kayaman ng ginto ng sakupin ng Persia at Babylonia ang Jerusalem sa gitnang silangan. Ay nilakaw nila at nila sa Persia at sa Babylonia ang mga kayaman ng naan doon sa templo na mga Solomon's Ball at sa pamagitan ng uh, pagbukod ng dalawang imperyo nagka-scattered na-scattered throughout the world ulit ang mga kayamanan ni Solomon mga gold na-scattered yan throughout the world at ito'y nilikong sa pamagitan ng Second World War 
Second World War na pinangunahan ni Hitler at di ng Hapon, Yamasita. Si Yamasita at si Hitler, anak ni Gat Joseph Sal. Hindi nyo alam yan. Pero, papapasok kayo. Pero, ang Diyos ba'y nakapamagitan dito? Apo. Nakapamagitan ng Diyos. Sa pamagitan ni Hitler, ah, na, nalikom ang lahat ng kayamanan sa Europa at sa Asia naman ay nalikom sa pamagitan ng mga Hapon. Panguna ni Yamasita. Amen? Amen. O, oh, ayun. Dinala rito ng Second World War ang kayamanan na wala mula doon sa Jerusalem, sa gitnang silangan, na dala ngayon. Andito ngayon sa bagong Jerusalem. Amen. 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 O, oh, sipin ninyo, paano ito nangyari? Naniniwala ka ba ang Diyos ay makapangyarihan? Opo. Opo. Ang Diyos ay mapaparaan? Opo. Ang Diyos ang ginagamit sa kanyang pamarantaonin? Oo. Oh. Yeah. At ngayon, tao ba tayo na ginagamit ng Diyos? Opo. Opo. Ngayon, hindi ko sinasabing maniwala kayo sa akin. No? Hindi ko sinasabing maniwala kayo. Kundi, ang gusto ko na yung salik. Saliksikin ninyo kung aking mga sinasabi ay kapaniwan o katotohanan. Sa panahon ni Rizal, nang tayo ay, sa panahon ni Rizal, nang tayo ay nakukubda ng mga Kastila for, for, for more, more or less 400 years, mga minamahal na kapatid, na ituro na sa atin ng, ng mga Kastila ang Christianism. Ngunit, sa halip na maituro ay ang araw ni Kristo, sarili nilang aral ang kanilang itinuro. Yeah. During, during their times, Anang pagkukup sa Pilipinas at paano unti-unti dinidevelop ang Pilipinas, ang itinuro nila ay ang kanilang karunungan at kaalaman, pamaraan. Hindi ang pamaraan ng nakasulat sa bagong ipan. Dahil ipinagbawal ng Kastila ang Biblia during Spanish time. Amen? Amen. Dahil niyan, isinilang ng Diyos ang sanggol sa kalamba. Sino yun? Si God Jose Rizal. Si Gato Sersal at nang siya ay lumaki, nakapunta sa Espanya, Madrid, Barcelona, nag-aral ng maraming lengkwahe. At doon ay open ang Bible, nabasa niya na ang Pilipinas, ang kanyang mga nuno ay niloloko ng mga kastilang praile. Amen? Amen. Amen. O, kaya naman, sa udyok ng Espiritu Santo, ay nagawang isulat ni Jose Rizal, ang Noli Metamire, at ang El Filibosterismo. Sa pamagitan ng dalawang aklat na ito, ang lahat ng ang ating bayan ay nagising at namulat ng aklas. Itinatag ang KKK, katas-tas at nagalang-galang katipunan at sa pinangunahan ni Pondres Bonifacio ang pag-aaklas. Nagibagsik ang katipunan at sa tulong ng, kas sa tulong ng mga Amerikano, tayo ay nakalaya sa upon ng Kastila. At sa nang mangyari at paganap ang Second World War, pinalaya tayo ng mga tinulong tayo sa mga kasti, sa mga Amerikano. <coughs> at nang matapos magwagi ang mga Amerikano sa Second World War, binigyan tayo ng kalayaan ng mga Amerikano. Yes or no? Yes. Yes. Ngayon, maniwala kayo o hindi, ang Amerika, kunwari lang ay kakampi. Ngunit, ang totoo, halaban din ating mortal yan. Sabahin ko sa inyo, halaban din ating mortal. They're pretending our, our, our uh, friend. But the truth, they are working uh, secretly. Uh, that our secret society. Meron silang mga paikot na ginagawa para ang Pilipinas ay huwag mag-huwag tumatag at matatiling magulo ay huwag pakinabangan ang mga kayamanan na halaan dito ng Diyos. Gusto nila na ang kayamanan na nakalaan dito ay mapapunta pa rin ay sa kanila. Sapagkat sa history at alam to ng buong mundo, Philippines is the richest country in the good world. Amen. I tell you the truth, the, ang yaman ng Diyos ay naan dito sa Pilipinas Amen. pagkat dito inihatid ng Diyos sa pamagitan ng Second World War. Through Yamasita and uh, Hitler, ay mga minamahal na kapatid nadala dito sa 
Jerusalem na malaya na nasa langit na ibinaba ni Amang Iskopus bilang ito ang lupang hinirang niya, ang bago Jerusalem na inihayag noong June 24, 1967 sa pamamagitan ni Lourdes Pedro Ortiz ay sinabi ni Amang Iskopus na ang Pilipinas ang kanyang bagong Jerusalem. Kasabay ng kanyang pag-uhit niya sa langit na ang pangalang Iskopus noong June 24, 1967 na ito ay naulit ng ilang ulit pa upang patunayan ng Diyos na hindi lamang isa ang pwede niyang gamitin. Marami ng kinasangkapan si Amang Iskopus tulad din naman ng mga nauna sa panahon mga propeta may mga kinasangkapan hindi nagtagumpay at may mga kinasangkapan nagtagumpay. At ngayon, mga minamahal na kapatid, Loobin niya ang Iskopus na tayo ang mga kasangkapan dito na natitipon ang siyang magtagumpay para ang third history, ang ministerial ilaw ni Amang Iskopus ay ating may pagtagumpayan, may palaganap sa buong sandahitigan at may hayag natin sa buong sandahitigan na ang Pilipinas ang lupang inirang, ang bagong Jerusalem at ang kanyang bagong pangalan bilang siya'y hukom na dumating na gumaba ay sa Pilipinas Pilipinas sapagkat tayo ang naniwala sa Panginoong Jesus. Naniwala sa kabila ng may halong panilindang. At ngayon, yung panilindang na iyon ang gustong itamas ni Amang Iskopkos. Ang mga pagkalin lang sa atin, yun ang gusto lang itama ni Amang Iskopkos. At ito ay makabit lamang ng mga sasamba sa tubig, sa espiritu at sa katotohanan. Ngunit dumarating na ang araw at ngayon na nga, na hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba na siya ay sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Sapagat ito ang hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba, ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ang sasabihin ngayon ng natin, Eto ang maliwanag, pakinggan nyo. Sino yung tunay na sumasamba sa espiritu at sa katotohanan? Dahil kinikilid na ng maraming sekta, lalo lang mga nagpapahayag na sila yung mga born again. Na sila yung sumasamba na sa espiritu at sa katotohanan. Dahil ang tunay na sumasamba daw sa espiritu at sa katotohanan, walang imahin, walang anyong tarawan. Dahil ang Diyos ay salita, kailangan walang imahin. Ang mga imahin ay mga Diyos-Diyosan daw. Mga minamahal na kapatid, ngunit kayo sinasabi ko sa inyo, ang kanilang sinasabi, karunungan lamang nila. Hindi yan ang pahayag ng Espiritu Santo. Amen. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Pedro, sa wakas ng panahon ng mga bulaang guro, ay magiging lapasangan sa mga tagalangit. At ang mga imahin na sa mga malalaking simbahan ay imahin ng mga tagalangit. At hindi dapat lapas ng alim. At hindi dapat duhagiin. Pagkat yan ay nagpakasakit sa second mystery. Yan ay mga larawan at ayon ng mga taong nagpakasakit sa second mystery. Ipinaglaban ang pananampalatayang kristyanismo na ipinagkalob sa kanila ni Jesus at ng, uh, ng amang nasa langit na si amang Iskopkos ngayon. Huwag natin kakalimutan, ang tunay na sumasamba sa Espiritus sa katotohanan ay ang tumatanggap at tumikilala sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano ang pangalan ng Espiritu Santo? Iskopkos. Yan ang, ang tumatanggap sa pangalan ng Iskopkos. Yan ang tunay na sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Paano pa kayo sumamba sa ngalan ng anak? Di ba tinanggap niyo ang pangalan ni Jesus Apo. bilang inyong tagapagdiktas? Bilang inyong uh, Panginoon? Yes or no? Yes! Ngayon, Panginoon niyo sa si Jesus, sinusunod niyo ba? Hindi po. Hindi. Sino ang sinunod niyo, Panginoon? Ang mga praile, prosesyong kayo, novena kayo. Marami, piyas na kayo, magkarabol kayo, mag-ano pa kayo. Lahat, lahat ng iyan ay kasalanan. Kasalanan ang mga gawa 
na hindi na ayon sa panandali na ang ibig sabihin kasalanan ng mga gawa na hindi naman aral at turo ni Kristo. Yan ay aral at turo lamang tao na kung tawagin ay mga minalang turo. Ano sabi sa Aklat ni Mateo, chapter 15, dahil sa inyong mga minalang turo. 15 verse 6. Niwawala ang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Mga kapagpaimbabaw, tama ang mula ni Propeta Isayas tungkol sa inyo. Pagalang ng bayang po ay paibabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito numunatal. Papurit pagsamba, walang kabutuhan. Ang turo ng tao, tinuturo utos ng may kapal. Utos lang ng tao yung ating mga dating ginagawa. Amen. Posisyon, vena, lahat yan ay utos ng tao, utos ng mga fraile. Dahil kaya dalin lang ang ating mga niluno, ipinagpawal nila ang Bible during their times. During Spanish regime, ipinagpawal nila ang Biblia. At nabuksan lamang ang kaisipan ng lahing Pilipino ng gamitin ng Diyos si Gata Sersa upang likain ang dalawang akla na para mabuksan ang nadit na nakasaradong isipan ng mga Pilipino at natutulog na damdamin sudukol sa pananampalatayang Kristyanismo. Kung kaya naman, sa pamagitan ng dalawang aklat na iyan, no, nilitang hire, ang ibig sabihin niyan, touch me na. Touch me na. Ang ibig sabihin, saling. wag mo kong salingin. Wag mo salingin ang bayang ko. Yan ang ibig sabihin ng Noli Metanghire. El Filibus Turismo, Anser na Lipunan. Na ang panahon ng mga Kastila ay tulad sa isang anser na wala ng pagalingan. Ngunit ito'y ginamot ng Diyos. Ginamot ng Diyos. At ito'y sa unti-unting pamaraan. At sa pamagitan ng mga dakilang bayani, ipinaramdam sa atin ng Diyos paano tayo'y palalayain sa hukho ng mga bansang mapangalipin. Nakalaya tayo sa hukho ng bansang mapangalipin. Ngunit hindi tayo nakalaya sa hukho ng kasalanan. At iyan ang gusto niya mga iskoptos na tayo makalaya sa kasalanan upang tayo maging karapat dapat na mga anak ng Jerusalem na malaya na kanyang ibinaba mula sa langit na iyan ay ang bansang Pilipinas. Kaya kung tayo ay tutulad sa mga Hudyo, sa mga Israelitang matitigas ang ulo, wala tayong kaibahan sa kanila. Lahat tayo papalisin din ng Diyos at ilalagay sa kumukulong asupre. Ngunit, binigay tayo ng Diyos ng pagkakataon, nilingap tayo sa huling panong ito upang sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, salita ng Diyos ay kapangyarihan, sa pamagitan ng katotohanan, sa pamagitan ng kanyang awat habag pagmamahal sa akin ay maramdam din natin anak din tayo ng Diyos na binibigyang pagkakataon sa huling panong ito sa bisa at habag ng Espiritu ng Panginoong Yesus na tinatawag at nagpapakilalang amang iskopos bilang ating ama katuparan at kaganapan ng dasal na ama namin sumasalamit ka sampahin ang pangalan mo iyan ang pangalan yan ang pangalan sasambahin sa langit at sinasamba sa langit at sasambahin nyo rito sa lupa upang kung dumating ang araw ang nasa langit at nasa lupa ay pag-isahin, kayo ay hindi magkagulo. Matutuhan nyo na na magkaisa ang tagalangit at tagalupa at ang pasasakot sa pagkahari ng Diyos sa huling panahon ito ay tatawag sa isa lang pangalan, Amang Iskopkos, Father Iskopkos, Father Iskopkos. Amang Iskopkos, iyan ay maliwanag na tatawagin ang lahat ng mga tinawag at hiniran ng Diyos na nagpasakop sa huling panong ito. Ngunit hindi lahat ng nagpapasakop at umangga ay magtatagipay sapagkat meron pa rin matigas ang ulo, meron pa rin mga suwail, meron pa rin nagpapabaya. Ay tinawag para turuan ng Espiritu Santo, ngunit nagpapabaya ang marami. Mas mahalaga sa kanila ay mag-impok ng kayamanan sa lupa pa rin. Sa halip na ang iniimpok sa lupa, sa la- ay sa langit ay sa lupa nag-iimpok. Napapabayaan ang pag-iimpok sa langit. At ang pag-iimpok sa langit ay ang pagmamahal sa kapwa. Kaya tumulong tayo sa nangangailangan. Mahabag sa mga balo at mga ulila. Mahabag sa mga nangangailangan. Mahabag sa mga mahihirap. Mahabag sa mga kapuspalan. Sapagkat yan 
ang pag-ibig ng Diyos ay ilalaan sa mga hamak at mga kapaspala dito sa lupa na ang Diyos labang ang gumaganap niyan. Ngayon, ang Panginoon ng bansang ito, yan niya ilalaan ang kanyang oras at nalabing buhay, pagmamahal sa bayan at sa kapwa-tao. Ngunit ang simbahan, pag-iimpok pa rin ng kayamanan sa lupa ang inaatupag. At na hindi nila magawang kumulong sa mahihirap ng hayagan ng malawakan. Pakakakit ang tao lamang ginagawa ng mga taong simbahang ito sapagkat higit silang nasasiyahan sa pag-iimpok ng kayamanan. Sa mga mga kalihimang, mga korporasyon ng mga mina, mga malalaking minahan, ay mga may stockholder. Mga stockholder ang mga simbahan. Kung kayo't huwag natin kakalimutan, mga minahan na kapatid, tama ang sabi ni President Duterte, kinakalaban nila ang Kanyang kapamaraan ng lipuli ng kasamaan at droga ng bayan ito. Ngunit ang kalaban nila ay ang simbahan. Ang kalaban niya ay ang simbahan. Sa pamagitan ng mga CHR na iyan, kinakampihan ang mga kalaban ng Diyos. Kinakampihan ang mga katiwalian ng tao dahil dyan sila nakikinabang sa mga tiwalian niyan. Sa mga dala ng mga droga niyan. At ang perang kanil na kukuha niyan, nakikinabangan, nakikinabang kaya mga hula. Ang guro, ang mga simbahan, kung kaya't kalaban nila si Duterte na pumupuksan nito. Kaya, panalangin namin na ang ating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte ay maging malakas at maging mahabang buhay sa pagkat kung walang Duterte na ginamit at hinirang siya mga iskopkos, salot na ang bansang ito sa droga. Salot na ang bansang ito sa droga. Ngunit, yung aling na buwan na sinabak na pinangako ng Pangulong Duterte ay hindi nangyari sapagkat hindi niya kalain na ganoong katalamak ang droga sa bansang ito. Kung kaya nga, mga minabahan na kapatid, ang mga nagdodroga pa yan, magbabi na kayo. Amen. Ang mga naghahangat pa dyan tumigil ng droga, umiwas na kayo. Magpagod na kayo pagkat andito pa lamang kayo sa lupay, sinusunog na sa impyerno ang inyong haluwa. Kaya sinasabi ko ito sa inyo. Mga mahal na kapatid, ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay dakila. At ang kadakila ang pagmamahal at pag-ibig nito na inio-offer sa atin ngayon ni Amang Iskopos nang siya'y bumalik at bumaba sa second uh, time sa Bansang Pilipinas sa pagkat ito ang kanyang itinakda na bagong Jerusalem. At mayroong patotoo mga kapatid sa aklat ni Isayas. Sa aklat ni Isayas, doon sa pulo-pulo sa gitna ng dagat sa malayong silamanan ay duluwalatiin ang pangalan ng Diyos ng Israel. Isayas, Chapter 24, verse 15. Duluan natin ang pangalan ng Diyos ng Israel sa pulo-pulo sa gitna ng dagat sa malayong silanganan o sa dulo ng daigdig. Kaya basahin natin mga kapatid. At dito ay makakarinig kayo ng mga bagong awitin. Babasahin ko sa inyo mga kapatid. Chapter 24 from verse 15. Dadakilain din siya sa silanganan, pupurihin sa baybay dagat ang kanyang pangalan, ang pangalan ng Diyos ng Israel. May awit ng papuring marinig, maging sa pinakamalayong dako sa daigdig, bilang papuri sa Israel, ang bansang matuwid, ngunit ang sigaw ko, awawa ako, tila ako na upos na kandila. Wala na akong pag-asa, palugha ng palugha ang kanilang pagtataksil. Kaya mga kapatid, patuloy ang pagtataksil ng mga pinagkatiwalaan ng Diyos. Hindi yung patuloy ang pagtataksil, ang mga bulaang guro, ang mga bulaang maangaral. Sino ang kasama nila? Ang mga mangmang na mananampalataya. Ang mga mangmang na katagusunod. Huwag natin kakalimutan ang sinabi ng Panginoon. Paano nyo makikilala ang isang pulaang propeta. Sinabi ng Panginoon, maliwanag sa up, sa aplat. Sa aplat ni Mateo chapter 7. Mga minamahal na kapatid, ay ganito ang sinasabi, mga kapatid. Sabi. Ang sabi. 
from verse 15, sa gawa makikilala, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsisilapit sila sa inyo na ano mo'y tupa, ngunit ang totoo'y mapangis na asong goba. Makikilala nyo sila sa kanila mga gawa. Makikilala nyo sa gawa ang mga bulaang guro, Bula ang propeta, bula ang maharal na ang tawag kay Antikristo. Tandaan nyo, ang bula ang propeta, bula ang maharal, bula ang uh, guro, ay may isang salita dyan, Antikristo. Antikristo ang tawag dyan sa mga bula ang yan. Amen? Amen. Okay. Paano ninyo, anong gawa? Anong gawa ang inyong papangahawakan para kayo ay malaman nyo kung ang gawa ay mula sa Diyos o sa tao lamang. Ikalawang Juan, Ikalawang Juan, 2 John, chapter 1, verse 9. Ang nananatili sa aral at turo ni Kristo, kung hindi ay nagdaragdag dito, ay hindi pinapanahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, ay pinananahan ng ama at ng anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Ni huwag ninyong batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaysa niya sa masamang gawain. Okay. Ano ba yon, mga binabahal na kapatid? Ano ba yung mga gawa na inyong pangahawakan para ma ma malaman nyo kung ito'y sa Diyos o hindi? Ang mula ang propeta, may hawak na Biblia. Ang mula ang propeta, nagsasalita rin ng Jesus Christ at Panginoon. Ang mula ang pangaral at mula ang guro, naghahawak din ng Biblia. May hawak din Biblia. Nagpapahayag din ang Ebanghelyo at tumatawag din ng Panginoong Jesus. Paano niyo makikilal? Ang sabi, sa aklat ng ikalong huwan, ang hindi na nadatili sa aral at turo ni Kristo, kundi nagdanagdag dito, hindi pinapanahanan ng Diyos. Ngunit, ang nananatili sa aral at turo ni Kristo, pinapanahanan ng Ama at ng Anak. Ito ang dahilan, kaya tayo nag-aaral para malaman natin o ano ba yung gawa na turo ni Kristo at ano yung gawa ang hindi turo ni Kristo? Kaya tayo po'y nag-aaral. Amen. 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 Kailangan bang mag-aaral? Kailangan po. At sa ating pag-aaral, sino ang nagtuturo? Ang Espiritu Santo ang nagtuturo. Hindi si Reverend Tabin. Hindi si Brother Abraham. Ang nagtuturo ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ba ang nagturo kay Pablo? Opo. Yes. Ang Espiritu Santo ba o si Jesus ba bilang tao, man to man, ang nagturo sa mga apostol? Opo. Yung bang Espiritu na Jesus at yung Espiritu na nagturo kay Pablo ay isa? Opo. Yung bang nagturo kay Pablo at sa mga apostol ay siyang nagtuturo sa atin? Opo. Yes. Real. Ating alamin, mga minamahal na kapatid, sa aklat ng unang Juan, chapter 2, verse 27, ito ang nagpapakilala na tayo ay Diyos ang nagtuturo. Ang Espiritu ng Panginoon ang nagtuturo sa atin. Verse 27, Ang Espiritu ay ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya na nanatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni Numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang ituturo niya, hindi kasi lumalingan. At tulad ng sinabi ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Paano ang pananatili kay Kristo? Tandaan natin mga minamahal na kapatid. Paano sabi niya mga Skopos? manatili kayo kay Kristo. Kayo ang gagawang pang Kristo. Nang sabihin ba niya, mga iskopis, na kayo ang gagawang pang Kristo na tumatanggap sa aking bagong pangalan, ay pinapanatili tayo niya, mga iskopis, kay Kristo? Opo. Yeah. No? Oh. Logical lang yan, mga kapatid, na ang sabihin, sa halip na sabihin, kayo ngayon, 
uh, ang gagampang Kristo ay matuwid na sinabi ng kaswa, ay umayoy manatili kay Kristo. Hindi ka makagampang Kristo kung wala ka kay Kristo. At paano ang pananatili kay Kristo? Ang sabi rito sa aklat ng ang sabi sa aklat ng unang Juan chapter 2 verse 6 ang nagsasabi na nanatili sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesu Kristo. Amen. Amen. Ulitin ko, mga kapatid, sino sa inyo dyan ang may dalang Bible? Okay. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin maunumangan ang Bible ay sangka para kayo'y muli isilang sa tubig at sa espiritu. Kung ang Bible ninyo man ay bibitin nyo, pagkatapos ay aamatin lamang at aalik ka sa inyong tahanan, ibigay nyo lamang sa iba. Ibigay nyo lang sa iba. Pero kung mahal nyo ang kaluluan nyo, mahal nyo ang inyong sarili, Muli kayo ng Bible. Amen. At sa inyong pagbabasa ng Bible, maunawain nyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang kalooban ni Kristo na marapat natin sa pamuhay sa huling panong ito. Kaya, ulitin ko, verse 6, habalat ang dalawa ng unang buwan, ang nagsasabi na nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Heso Kristo in our time, sa ating panahon. Ito ang ibig sabihin nyo. Ang nagsasabi na nanatili siya kay Amang Iskopos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Heso Kristo. Amen. Amen. O, ngayon mga kapatid, handa ba kayo? Handa ba kayo sa tagubiling yan? Opo. Dino handa? Tasa ka ba? O, Handa natin. Yung handa, may Bible yan. Meron po. Yung wala pang Bible, hindi pa yan handa. Po, ayun na doon. Nag-iisip pa yan. <laughs> Nag-iisip pa. Dahil hindaan po daw siya kapag nagbabasa. Kaya makikilig na lang siya. Tandaan ninyo mga kapatid. Ako man, inaantok noon pag nagbabasa. Kaya nung ako ay high school, sa Immaculate Conception Academy, nakapulit ako Bible. Ang ganda ng Bible, itinabi ko. Hindi ako nagbabasa. Na ako'y magpulayo. Nakapulit ako sa Adamson ng napakagandang Bible. May mga pulay pa yung mga picture. Itinabi ko. Dahil daan ko pa ako, kung ako'y nagbabasa. Ang pala, mayroon ibig sabihin noon, mga kapatid, ako'y nakalaan para sa pagbabasa at pangangaral ng nasa Bible. Amen. 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 Eh, sino ba may gusto nito? Ayoko eh. Ang gusto ko, pera. Ang gusto ko, yung aman. Kaya ako, nag-self-supporting, nag-janitor, nag-sodapounding aid, nag-order list sa hospital para lang ma-survive ko yung aking pag-aaral sa kolehiyo. Ang pinag-aaralan ko, hotel and restaurant management. Ngayon, Iba ang aking niyahain sa inyo, salita ng Diyos, hindi minudo, hindi kare-kare, hindi piyag. Kaya ako ang pupunta sa inyo, maganda kayo pang kare. Hindi sinantago. Noon, noong ako ay magpisa kay Kapitana, alam niyo ba meron tayong kapatid na ex-Kapitana? Si Sister... Milagros. Milagros. Si Sister Milagros. Sister Tay. Ah, Sister. Ayaw po kayo. Ayaw po. Kapitana. Si Kapitana Sister Milagros. Palakpa ka na. Siya ay may matapos ang kanyang termino. Bakit ba? Matapos ang kanyang termino na paglilingkod ng tatlong term term sa barangay ng Santismo. Mga kapatid, ay nagkaroon siya ng karamdaman. Ako, nang pinilang ng kanyang pagpapacheck up sa mga karamdaman niya dahil siyempre gustong mabang buhay. 
sa awat habag niya mga iskobos, kaya ang mga iskobos siya ng maling. Ayan, iwatangin niya. Amen! Hadami ng kanyang dinastos, kaya ang mga iskobos siya ng maling. Bakit siya kumaling? Sapagat yung karamdaman niya ay dunod lamang ang pagkamahal ng Diyos. Kaya nang masumpungan niya, nang pumunta na kaya ang mga iskobos para itong bula na napawi. Amen! Amen! Kaya, asama natin ngayon ang dating Kapitana ng Santismo Rosario San Pablo City ay si Sister Milagros ng Diyos. Amen! Si Brother Remias, ang mayor ng Chaong Quezon ay ating di kapatiran. Siya si Brother, si Mayor uh, Ramon Abad Presa ay kapatiran din natin na ang pangalan kay Ama ay Heremis. Meron siyang ganito. Ganito kalaki, mga kapatid. Heremis. Ngayon, mga minamahal na kapatid, kaya ko yung kinukumento sa inyo at kaya ko binabag sa inyo na ang natinatili sa araw ng turo ni Kristo ay minapanahanan ng Ama. Ngunit ang nagdaragdag doon ay hindi minapanahanan no, ng Diyos. Kaya tandaan natin, sabi niya mga Skopkos, lahat ng sekta na kanyang dinatnan sa balat ng lupa ay hindi niya na pinapanahan. Amen. Amen. Yan ay nagpapahayag ay lamang sa kanilang mga sariling kalaman at lakas at kakayahan. Wala sa kanilang patnubay ang Espiritu Santo. Amen. Maliwanag, hindi nananahan sa mga templong ginawa ng tao ang Diyos na hindi naman siya nakilala. Amen. 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 Pabasahin ko sa inyo mga kapatid, sa aklat ng gawa ng mga apostol, sa aklat ng gawa ng mga apostol, ay ganito ang sinasabi, mga kapatid, sa kabanatang ito, Alam, kapalagang labing pito. Kaya yung aliwanag kung paano si, si Ati, sa Atinas ay naglakbay si Pablo. Naglakbay sa Atinas si Pablo. Naglakbay sa Atinas si Pablo. Verse 16. Ganito ang kasinsayan. Pabasahin ko sa inyo mga kapatid. 8.30 pa lamang mga kapatid. Meron pa tayong one and a half hours. Pero medyo oran na lang to. Lagi yung mga alas 9 lang. Kung kayo yung naiinip, umalis kayo. Dahil ang nakikinig ng salita ng Diyos ay mula sa Diyos. Ang ayaw makinig ng salita ng Diyos hindi mula sa Diyos. Naligaw lang yan dito. Kaya kayo, na ayaw nung makinig, umalis kayo, naligaw lang kayo. Oh. Ang nakikinig lang sa salita ng Diyos. Huwag natin ka kalimutan. Yan ito ang kwento ni San Pablo, o ni San Luka, tungkol sa pamasyal ni San Pablo sa Atinas. Habang sila ay hinihintay ni Pablo sa Atinas. Habang sila ay hinihintay ni Pablo sa Atinas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosa ng Lusor at nag-init ang kanyang kalooban. Kaya nakipagdalo siya sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos doon sa kanilang sinagoga at sa sino mang nakatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. At nakatalo niya rin ang ilang pilosopong Epicureo at Restuigo. Ano ba ang ibig sabihin sa atin na nagpapangroon na ito? Anong ilan? Sabi naman ng iba. Sabi naman ng iba na nangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Ganyan ang sabi nila sapagkat nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Siya isinama nila at inerap sa kapunungan ng Eriopago at inanong, Maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo bago sa amin pandinig ang mga sinasabi mo? Kaya ibig namin malaman ang kahulukan ito. Sapagkat wala nang ginagawa ang mga taga-Atinas 
at ang mga tayuhang naninirahan doon, kundi makinig at mag-usap-usap tungkol sa bagong bagay. Kaya't tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Eryo Pago at nagsalita. <clears throat> mga taga-Atinas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasir sa mga sambahan ninyo, nakakita ko ng isang dambalang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ito ang aking sinasam ang inyong sinasamba. Ang inyong sinasamba kahit hindi nyo kilala ang siya pong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Na ano yun? Sa templong ginawa ng tao, hindi siya nakikila, hindi siya nananahan. Amen? Amen. Maniwanag po. Opo. Sa templong ginawa ng tao na hindi naman siya kilala, hindi siya nananahan. Kanina ang sabi ko, ang Diyos ba ay nakikilala natin? Paano niya nakikilala ang Diyos? Yung bang sumusunod sa mga binatang turo at turo ng tao, nakakakilala sa Diyos? Hindi po. Hindi. Sila'y sinumaling. At ang namumuhay sa kasinumalingan ay mapapunta sa impyerno, asawa ng mga bulang guro at bulang maangaral. Kaya ngayon, tinuturuan tayo niya mga iskopos na makilala natin ang Diyos sa pamagitan ni Yeso Cristo at sa tulong ng kanyang panala espirito ay pinakikilala ng mabuti sa atin sino yung Diyos na ating dapat sundin at hindi ang turo ng tao. Kaya naman, dito, ito ba ay ginawa ng tao? Ang templo bang ito'y ginawa ng tao? Opo. Yes. Pero maramdaman nyo mamaya at naramdaman nyo ba na nasa ating piling ang Espiritu ng Diyos? Opo. Naramdaman nyo ba na kapiling natin ang Diyos? Kanina ba po? Sapagkat dito ay ating binubulay-bulay ha? ang lahat ng aral at tunik iso para nakakilala natin siyang lubusan. At nakakilala natin lubusan ang Diyos sa pagsagabay at patnubay at pagtuturo ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kaya, nananahandaan dito ang Diyos. Bakit? Sa palat siya ang nagtuturo. Paano tayong matuturo kung hindi mananahan dito ang Diyos? Amen. 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 O, ngayon, kayo ba inis na sa akin? Hindi pa po. May sabihin niyo sa toko. Huwag kayong palat kayo. Baka kayo inis na sa akin at ay daldak pa akong daldal dito, pwede ko yung hinto na ito. Dahil, pagod na rin ako. O, pagod na rin ako. Eh kayo, nakaupo lang. <laughs> nakaupo lang, inaantok pa. Nakaupo lang. Ha? Sarado pa isip. O. Kayo ba nakikinig lahat? Opo. Opo. Lahat pa nang nakikinig, natututo? Hindi ko po alam. Ang natututo, yung umiintindi ng nagaling napapakinggan. Kaya ano ang sabi? Kung may pandinig kayo, tingin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. O, taas ang kapit mga iglesia rito. Uh, Anda natin. Ang iglesia ay salitang kastila sa wikang griego eklesia. Sa pagtuturo ng Espiritu Santo sa wikang Tagalog, ang eklesia ay mananampalataya. Taas ang kamay ng lahat ng mananampalataya ni Jesus. Yan, lahat tayo. Pati bata, dalawang kamay. Atas. Anak yan ni Joseph. Oh, ano ba pangalan ni Pahalo yung sama? Jim Webb? Jim Sonbon. Jim Sonbon? Francisco. Francis? Francisco. Francisco. Ganda. Si Mrs. Mo, may pangalan na? Wala ko pa. Kakaroon ka rin. Tapayan mo lang. Kasi pakinig ka lang iha. At samahan mo ang iyong esposo, esposo sa iyong palalampalataya niya at hindi ka mahina. The family that prays together stays 
together and for ever. Amen. 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 Hayaan natin, mga minamahal na kapatid, namin ito ang Espiritu Santo. Tinuturuan tayo. Paano nagtuturo ang Espiritu Santo? Ginagamit niya ay tinig ng tao. Nung turuan pa si Pablo, tinig niya ang ginamit. Yes or no? Nang nagturo ba ang Diyos sa pabagitan ni Pablo, tinig niya ang ginagamit? Apo. At nang turo ang ba ng Diyos si Pablo? Sa isip? Sa isip. Apo. Yes. Sa isip. Isip. O, ngayon, yung lahat ng akin pinuwento sa inyo, hindi ko isip niya sa sarili yun, mga kapatid. Yun ay mula sa kalihiman na Diyos lamang nakakaalam at ang mga taong matiyagang nagsasaliksik ng kalihiman ng Diyos ay mahahayag sa inyo ang tunay na kasaysayan ng Maharlik na Kingdom. Ang Philippines ang the lost Maharlik na Kingdom. Amen. Amen. At ito yung ibabalik niya ng Scopus. In due time, the Philippines ay magiging Maharlik na Kingdom. At dito ay maunuhan nyo na ang nagahari sa Maharlik na Kingdom ay ang Espiritu ng Diyos na si Amang Scopus. Amen. Amen. Kaya ngayon, mga minamahal na kapatid, sabi nga, ang Diyos, sabi ni Pablo, ang Diyos ay hindi nananahan sa templong ginawa ng tao na hindi naman siya kilala. Amen. Ngayon, kilala ba natin ang Diyos? Oo. Hindi lahat. Lalo na yung baguhan, hindi nyo pakilala. Lalo na yung mga nag nagpo-prosesyon pa, nagtutupena, nagsisipang gabi. No, yan ang mga minanang turo, hindi niya pakilala ang pakikigay. Amen? Amen. Amen. Pero bakit? Taan dito ang Diyos. Kung wala dito Diyos, paano siya magtuturo? Amen. Amen. Taan dito ang Diyos para ituro sa atin ang hindi natin alam. Kaya andito siya. At yung naandi rito sa pagtuturo, natututo. Amen. At pag ikay natuto, iiwanan mo ang mga pinanang turo. Haharapin mo yung tunay na pananampalataya na itinuro at hinatid ni Kristo mula kay Amang Iskoklos. Tandaan natin. At ang pananampalataya iyan ay ang pananampalataya ang Kristyanismo. Amen? Amen. Amen. Maraming sekta. Ang isa sa ating kinamulatang sekta, Roman Catholic. Marami pang sumilang na sekta, Iglesia ni Cristo kay Manal, Baptist na iba't ibang divisyon niya. Marami pang mga Seventh-day Adventist. Meron pang United Philippines uh, United uh, mga pinagsama-samang at uh, congregation ng Kristiyano. Marami. Mga born again puno. J.I.L. Ano pa? Ang dami pa. King is Lord. Oh. Uh, Jesus is Lord. Ang dami pa. Tandaan natin. Lahat yan ay sekta. Ang dinadalang relayon isa lang. Ano ang dinadalang relayon niya? Christianism. Christianismo. Itong Father Scopus, New Catholic Temple, ay isa rin sekta based on sect registration. Isa rin sekta. Ano ang dinadala? Christianismo rin. Amen. Amen. Kaya, pagka kayo ay tinatanong, ano ang relihin mo? Christianismo. Sa ang sekta, Father Scopus, New Catholic Temple. Ngayon, buulitin ko, yung mga magpapabidyag ng anak, yung magpapakasal, at ang nakalagay sa inyong papilito o kasulatan, ay ang inyong relihin ay Roman Catholic. Doon kayong magpapabidyag. Doon kayong magpakasal. <laughs> Kung gusto nyo rito magpakasal, magpapinyag ilagay nyo roon ang relihin nyo Father is Baptist and C.T. Amen. Amen Patas siya ng simbahan Muli, sinasariwa ko upang sa unti-unting pamahaan ay inyong maunuwaan na hindi ko na ikakasal o bibinyagan pagdating ng araw ang mga sanggol na anak ng mga anak niya, mga Scoptos, ang nakalagay pang relihiyon sa papelito nila o sa papeles nila ay Roman Catholic. Hindi ko na hindi ay sabihin niya rin. Ngunit ngayon, binibigyan ko pa yan ang tsansa bilang tayo ila sa panahon pa ng pag-aaral. Amen? Amen! Kaya naman, sa mga ministro, sa mga sasarto, tingnan natin rito. 
Ang batas ng tao ay batas nga. Ngunit for everywhere there is an exception. Yung exemption na yon ay binibigay pa namin. Pamisan-misan para kayo ay mapagbigyan. Ngunit matapos ang isa, dalawa beses, ay hindi pa rin kayo matututo, wala nang pangatlong beses. Amen? Amen. 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 Kung ang inyong papelito, papeles, nakalagay na inyong reliyon, ay Roman Catholic, doon kayo sa Roman Catholic. Magpapindyan, doon kayo magpakasal. Maliwanag po. Apo. Ayan. Ngayon, maliwanag, ano-ano ba yung mga pagkakakilanan para nagawa para masabing sila hindi na nanatili sa Diyos? Katulad ng ikap po. Ang ikap po ay hindi turo ni Kristo Jesus. Ang ikap po ay turo ng Diyos Ama, Jehova, sa mga Israelita. Sa panahon ng bagong tipan sa Kristyanismo, relihiyong Kristyanismo, ay walang itinurong ikap po ang Panginoong Jesus. Kaya ang lahat ng nanginingil ng ikap po, iyan ay anti-Kristo. Amen. 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 Ang guru pa ng Panginoong Hesus ang lumalabas sa bibig ang nakapagpapasama sa tao sapagkat ang mapasok sa bibig ay tumutuloy sa diyan at tinutumi. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling ay sa puso at ito ang ipinagkakasala ng tao. Mga salita ng paghatol, pagmumura, mga salita na hindi ka pakipakinabang, na hindi kapakipakinabang sa makaririnig, yan ang yung pinagkakasalap ng ibig sabihin na ang mga relihiyon na ipinagbabawal, ang iba't ibang uri ng pagkain ay anti-Kristo, laban sa aral at turo ng Panginoon. Yan ay hindi pinapanahanan na yun ng Diyos. Amen! Amen. Pero may Bible dyan, may pinapahayag din yung mabuting balita at nakikipagtalo pa yan, mga kapatid. At hindi kailanman Itiduro ng Diyos ang division. Ang division ay ginagawa ng mga taong mula ang guro at mula ang propeta at mula ang mangaral. So, don't ha, make any division ha, sa mga mula ang guro. Ang mga mula ang guro kaya nakikipagdibate, gusto nila itanghal ang kanilang sarili na sila'y matama. Hindi ganoon sa Diyos. Ang nagpapakababa tulad ni Kristo, at nagpapakamamang tuli ni Kristo ay mas dinadakila ng Diyos. Kaya, ang sinumang nakikipag-dibate, ang hangat niya'y siya'y makilala na matuwid. At ang mga tao yan ay namumuhay pa rin makalaman. Ang taong naghahangat ng papuri ng kapwa-tao ay makalaman. Amen. Kaya huwag kayong maghangat ng papuri ng tao. Ang hangat niyo ay papuri ng Diyos. Kahit manalo ang bulaan against you, Takila na kay Amang Iskopos. Sila naman ay hamak kay Amang Iskopos. Pagpatalo ka, pagkat doon ka mananalo. Amen. Amen. Ang iyong pagpakamangmang sa harapan ng mga patilino ay iyong way para ikay magpagi sa paningin ng Diyos. Kaya ayaw ni Amang Iskopos nang nakikipagdibati tayo. Kaya kung kayo'y matalino sa inyong palagay, ay matalino na kayo. Kami na ang mangmang. Sa huli naman, makikita ang patuwid at sino ang totoo. Kaya, tandaan natin, mga minamahal na kapatid, huwag tayong tumulad sa mga sa sekta na kumakalaban sa Diyos. Ang kumakalaban sa pamahalaan, Antikristo. Tandaan nyo, mula sa Aklat ng Roma, Kabanatang, Aklat ng Roma, Kabanatang Labintatlo, ay ganito ang sinasabi, Tungkulin ng mga pinuno ng bayan. At tungkulin sa mga pinuno ng bayan. Tandaan nyo. At kung hindi napawasa ng mga pare, madre, kasi nakatutok sila sa minanong turo. Sobena, prosesyon. Diyan sila nakatutok. Di naman sila tumpang nagbabasa ng Bible. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng kamahalaan. Sino yan? Yan yung mga politikong nakahalal, nakahihalal, nakaduklok sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatawag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos. 
at lalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatapot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matapot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at kapupurihan ng kanila. Sila ay mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Lingkod ba ng Diyos ang mga nasa pamahalaan? Apa. Yes. Mga lingkod din sila ng Diyos na sa pamahalaan. Ang pamahalaan ba at simbahan ay may separation? Apa. Apa. Yes. Kaya huwag tayong makialam sa pamahalaan, sa kanilang mga platforma, sa kanilang programa. Ang ating gawin, tulungan sila. Kung paano, ganoon din naman ang nasa pamalaan, tulungan ang nasa simbahan sa mabuti nitong layunin. At ganyan din naman ang simbahan, tumulong sa pamalaan. Kung ayaw nila, huwag na lang kumibo at hibukin ang mga tao na maging makayaka. Amen? Ganoon ang tama. Kaya, ano pa ang sabi? Ngunit, matakot ka kung gumagawa ka ng masama sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila ay makalikot ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop hindi lamang upang maiwasan ang kuwat ng Diyos, kundi dahil yun ang matwil. Ano ang matwil? Ang pasakop sa namamahala sa bayan. Amen? Amen. Kung ayaw mo, Wag ka na lang umimi. Wag mo yung ikaw pa ang mga ma, ikaw pa ang mamunguna para mag-aplas sa bayan at sa pamahalaan. Mali yun. Kaya yan mga ating kinamlatan number one yung anti-Kristo. Amen. Huwag kayong mga galit. Yung galit, yung malis. Yung galit na sila. <laughs> Umalis ang galit. Ay ba yung mga anti-Kristo rin? Ang wapabor sa anti-Kristo, anti-Kristo. Apo. 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 Ang aliwanag, mga kapatid, kung may tumuloy sa inyong tahanan at hindi ang mga bagay nito at kung mas maputing balita nito ang dala, huwag mo silang tanggapin. Huwag mo silang tanggapin. Ay tandaan natin, mga minamahal na kapatid, kitang-kita na natin at maliwanag na maliwanag. Mga kapatid, kung sino ang kalaban ng Diyos ay ang tao din simbahan. Ang tao din simbahan ang mga kalaban ng Diyos. Sila ay nagbubuntat ng tiyan at nagpupudo ng bulsa upang bigyang kasiyahan ang kailang gusto at mga nilalayo dito sa lupa. Ngunit, ang tunay na tagasunod ng Diyos ay susunod kay Kristo. Ano ang sabi ng Panginoong Yesus sa Aklat ni Mateo bago umakit sa langit? <coughs> sa kanyang mga alagad ay kinabuhinig ka sa chapter 28. Umayo kayo. At gawin ninyong mga bansa ang, at gawin ninyong likod ko ang lahat ng mga bansa. Bautismo nyo sila sa mga ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ang sumunod sa lahat ng mga ito sa utos ko. O hiwagan, may utos ko sa Kristo. Posisyon. Wala po. Utos yun nino. Ng Friday. O. Magdobe na kayo, utos ni Nino. Raile. Raile. Nakakalis pa ng kasalanan ng nobena? Hindi po. Nakakalis pa ng kasalanan ng posisyon? No. Nakakalis pa ng kasalanan ang Torres de Mayo? Hindi po. Nakakalis pa ng kasalanan ang fiesta? Hindi rin po. Dadagdag-dalo. Oh, nakakalis pa ng kasalanan ang Ano pa? Karakol. Ha? Simbang gabi. Ha? Simbang gabi. Yung pagpipilitay siya, talakros. Ano nga? Tandaan nyo, si Jesus ay nagpasa ng krus. Apo. Pero hindi yung dapat tularan. Amen. Oh. Dahil yun ay parusa ng tao, hindi turo ni Kristo. Apo. Turo ba ni Kristo yung kanyang pagkapasan? Hindi po. Hindi. hindi. Batas yun ang tao. Amen. Sa mga inaapasahan at hinahatulan ng kabatayan. Amen. Kaya yung ginawa ni Kristo, hindi dapat na tutaran para mong, para mong nililibak si Kristo. Amen. Nililibak si Kristo ng mga tao na papasa ng krus, lalo na kung darating ang mahal na Arab. Amen. Amen. Handa natin, hindi utos ni Kristo. Ang hirap at sakit na itinuturo ni Kristo, yung pasalin natin sa pang-araw-araw na buhay. 
Yung ikay na gugutom na umuhaw, magtiis ka. Huwag kang gagawa ng kasalanan. Yan ay isang pasangin. Marami kang problema, huwag kang magingit-ngit sa kapwa mo tao. Huwag mag-init ng ulo dahil sa problema niyan. Bagos, tawagin mo siya mang iskopkos at humingi ng kanyang uh, pagmamahal at pagdingat upang mawala ang iyong galit at ngit-ngit sa buhay. Para mapalitan ng pag malawak na pagkaminawa na ang iyong dinaranas na hirap at sakit at kalamhati ay bahagi ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. Amen? Amen. Jesus ba ay nagdanas ng kalamhati? Opo. Siya, sobrang kalamhati. Ah, yung passion of the Christ, makita niyo ang hirap na kanyang pinagdaanan, hindi pa nikmas, pati hindi paraon. Ang, ang nangyaring aktual ay sa doon sa napanood yung passion of the Christ. Kaya't makulawaan natin na ang huling panahon ito ay napakaswerte natin sapagkat tayo ang pinanod na ng Diyos. Tayo ang pinili. Kaya kung paano si Sarah ang ina ng isang sanggol at apo ng dalawang o nuno ng dalawang apo niya ay is, ay isa no? yan ay si Jacob at si Isaw kaya siya ang ina ng sambahayan ng Diyos ng maraming bansa itong si Sarah Amen? Amen. kaya tayo kung tayo man ay hindi mula ay ako baka tayo ay nagmula ay Isaw Isa. Amen? Amen. Amen dahil ang tatawagin lamang na mga anak ng Diyos ay ang magkumula ay Isaak. At dalawa lamang ang anak ni Isaak, si Jacob at si Isaw. Ang tinawag na Israelita ay si ang mula sa descendant of Jacob. Ang tatawagin hentil ay descendant of Isaw. At yung lamang hentil na nagmula sa descendant of Isaak, yun ang marapat na mapabilang sa mga tatawagin <coughs> anak ng Diyos. Amen. 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 Nakahirang na ng 144,000 sa descendant of Israel, uh, of Jacob. Yan ay 144,000. Ngayon, hinihirang pa niya bang iskopkos ang kabuuan at kabuunan ng hihirangin mula sa descendant of Isao na 144,000. Kaya dapat natin maintindihan ang kami damahal na kapatid. <coughs> Ito napakaswerte natin ngayon, nasa ikatatlong misteryo tayo ng Diyos. Nasa ikatatlong misteryo. At dito sa ikatatlong misteryo, dito si Sila, ang tunay na Lord at Amen.